Kumusta mga kabasketball? Game 1 ng NBA Western Conference Finals mga kabasketball Dallas Mavericks laban sa Golden State Warriors. Marami nag-aabang sa laban nito Splash Brothers Trio laban kay Luka Doncic. Parehong kuponan na gustong tumira sa labas. Pero Dallas Mavericks merong all-around superstar kay Luka Doncic. Sino ang mananaig? Sa first half mga kabasketball ginamita nitong Golden State Warriors ng sandamakmak na zone defense. Itong Dallas Mavericks at hindi po mapasok ang tira ng mga bata nitong si Jason Kidd. Pagkatapos ang ginawa nila sa Phoenix Suns dito ay parang medyo anemic sila siguro. Dahil maraming first timer dito, lalo na si Luka Doncic din naman. Ano? First timer sa NBA Conference Finals. Habang sa kabilang banda ay may mga veterano doon na veterano na o batikan na dito sa Conference Finals. Siyempre nandyan. Yung uh, Draymond Green, Clay Thompson, Steph Curry, sama mo na si Kevon Looney at nasa bench pa si Andre Iguodala. Kaya kahit pano ay mayroong maggagabay dun sa mga bagong salta sa conference finals. Pero nga, mahigpit ang depensa nitong Golden State Warriors. Alam naman natin na isa sa best defenses itong Golden State Warriors. Hindi nila pinapayagan masyado mag-penetrate itong si Luka Doncic at sumakto pa na hindi pumapasok yung mga tira sa labas. Itong matinding stat mga kabasketball, ha? 3 pointers Golden State, 5 out of 18 sila man ay hindi rin maganda ang outside shooting. At itong Dallas Mavericks, 7 out of 29, grabe, dami nilang attempts dahil yun nga yung binibigay sa kanila ng Golden State Warriors at umuokay naman yung sugal nitong Warriors. Maski sa points in paint, 12 lamang napasok ng Mavericks, 22 para sa Golden State Warriors, so maganda ang game plan ng Golden State dito pero mag-iiba. Ang story dyan, kung pumasok yung mga 3-pointers itong Mavericks, so so far, so good pa sa halftime sa Golden State. Isa pang dapat i-take note dito mga kabasketball, Clay Thompson, 0 points sa first half. Kahit may pitang bantay kay Donjish, naka-18 puntos pa rin ito. At Steph Curry, 12 points, 7 rebounds, ha? 4 assists. All around game para kay Steph, Andrew Wiggins, ang kumamada sa first half with 15 points. Pagkatapos ng halftime, ang score ay 54 para sa Warriors, 45 para sa Dallas Mavericks. Pagtungtong ng third quarter, tuloy-tuloy pa rin ang magandang depensa na ipinapakita nitong Golden State Warriors. Malaking bahagi yan sa disaster na field goal shooting nitong Dallas Mavericks. Wala man lang 35%, maski ang kanilang 3-pointers, halos 25% lamang ang pumapasok. Inside points, dominated din. Dinoble ng Golden State Warriors ang kanilang inside points. Talagang wala malang gumagana. Para sa Mavericks, halos lahat ng departamento ay dinobe na sila ng Golden State. Maganda rin i-take note dito na si Doncic ay tila may iniinda sa kanyang balik at hawak siya ng hawak doon. Ano? Hindi pa natin alam kung anong injury na yun o baka naman talagang nabugbog lang. Final score, Golden State Warriors 112, Dallas Mavericks 87. Luka Doncic, 20 points, 7 rebounds and 4 assists. Spencer Dinwiddie, 17 points. Jalen Brunson, 14 points lang. Para sa Warriors, Steph Curry, 21 points, 11 rebounds ha? Jordan Poole, 21 points. Andrew Wiggins, 19 points, 5 rebounds. Klay Thompson, 15 points, 5 rebounds. Nakabawi, Kevon Looney, 10 points, 6 rebounds and 5 assists. Titignan natin kung merong bagong game plan itong si Jason Kidd para i-counter ang depensa ng Golden State sa Game 2. Pag-usapan na sa comment section. Subukan ng NFT game na Doragon Land, isang 3D Tower Rush NFT play-to-earn game na pinaghalong battle card gameplay at blockchain technology. Ito'y isang fast-paced na bakbakan ng mga Dragon Warriors na kung saan ang mga players ay magdudwelo para makapagkolekta ng mga rewards at NFT items at DOR o DOR tokens. Para sa iba pang detalye at para malaman ang lahat patungkol sa Doragon Land, tumungo lamang sa kanilang website, doragonland.io. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is...